முன்னாடி <laughs> நம்மளோட ஆப் கனிஷினாலஜிக்ஸ் ஆப்பில் வந்து நம்மளோட வீடியோ கோர்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் நீங்கள் அகடமிக் போய் படித்தாலும் சரி படிக்காட்டினாலும் சரி வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம வீடியோ கோர்ஸில் ஒரு முறையாக ஒரு ஆர்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீட் மேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டில் டிஐ வரைக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ப்ளிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ்க்கான கோர்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் ட்ரிக்ஸு ஸ்மார்ட் அப்ரோச் எல்லாமே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறத விட இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து இப்போ பேங்க் ஜாப்பில் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்லி அவங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரியெலாம் நீங்கள் கேள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து அகாடமி போய் படிக்கலை வீட்டில் மட்டும் தான் படித்தேன் உங்கள் வீட்டு வீடியோஸ் உங்கள் வீடியோ கோர்ஸ் மட்டும் தான் நான் பார்த்துட்டு ஆக்டில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சு அதனால தான் கனீஷ் சார் வந்து நான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நிறையா எஸ்பிஐபி ஐபிபிஎஸ் பி ஓக்கில் இது பண்ணுவாங்க அவங்களோட வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கனீஷ்குமார் இதுலேயுமே எதுவும் கொரீஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போயிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு ஜூனுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி கிளர்க் அண்ட் ஆர்ஆர்பி பிஓட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது முடிஞ்ச ஒரு டூ மந்த்ஸ்லேயே ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் ஐபிபிஎஸ் பிஓ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்பிஐ கிளர்க் எஸ்பிஐ பிஓ இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மொத்தமாக மேஜராக வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இது போக வந்து உங்களுக்கு இந்த பிஜிடிஎஃபிஎஃப் கோர்ஸ் சில ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் டேஸ் அண்ட் டைமிங்ஸில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து எந்த நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் சரி ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் சரி மெயின்ஸ்லேயும் சரி ஆர்டியோட பார்ட் வந்து ரொம்பவே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் நான் சொன்ன இந்த சிக்ஸ் எக்ஸாம்லேயும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது போக உங்களுக்கு ஆர்பிஐ எக்ஸாம் வேற என்ன எக்ஸாம்ஸ் இல்லை இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிஜிடிபிஎஃப் கோர்ஸ் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் சில ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் தனியாக கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஐடிபிஐ தனியாக கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாமுக்குமே உங்களுக்கு ப்ளிம்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த பேட்டர்ன் தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ரீசனிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஆப்டி ஆப்டி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் ஆப்டிக் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதே மாதிரி மெயின்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்க்கு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் பிஓ எக்ஸாமில் வந்து ஆப்டிக்கு மினிமமாக தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கும் மெயின்ஸ் சொல்கிறேன் மற்றது பார்த்துக்கோங்க இதே நீங்கள் கிளர்க்கு போனீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் குவான்ஸ் வந்து ப்ளேம்ஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இப்போ எஸ்பிஐபிஓ மெயின்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஏன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்லாம் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி கொஸ்டின்லேயுமே ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டினாக இருக்கும் ஆர்எல்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க்காக இருக்கும் ஒரு டென் கொஸ்டின் வந்து ஒன் மார்க்காக இருக்கும் இந்த வருஷம் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ஐபிபிஎஸ் பிஓ மீன்ஸ் ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி தான் முடிஞ்சு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ டென் கொஸ்டின் வந்து சிங்கிள் மார்க்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னா இன்டூ டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் சிங்கிள் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இதே நீங்கள் எஸ்பிஐ கிளர்க் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் ஆர்ஆர்பி கிளர்க் போனீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு மார்க் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் ப்ளேம்ஸ் ஆகட்டும் சரி மெயின்ஸ் ஆகட்டும் சரி ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் பார்ட் இதில் டாபிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் இந்த டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஏஜஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எஸ்ஐசிஏ பார்ட்னர்ஷிப் இதுதான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் டாபிக்ஸ் இது உங்களுக்கு ப்ளிம்ஸ்லேயும் வரும் மெயின்ஸ்லேயும் வரும் இது போக உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் நம்பர் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் கொலாடிக் இக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கோரிங் பார்ட்டாக இருக்கும் ஃபார்
பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா இதே நீங்கள் மெயின்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளர்க் மெயின்ஸ் அப்படின்னா இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் கோட்ராடிக் சேர்த்து வந்து ஒரு சிம் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான் இது கொஞ்சம் ஃப்ராக்ஷன் வச்சு கொஞ்சம் ஹார்ட் லெவல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நியூ பேட்டர்னில் எப்போலாம் ராங் நம்பர் நியூ பேட்டர்னில் கோட்ராடிக் இக்வேஷன்ஸ் என்னோடய கிளாஸஸ்லாம் பாருங்கள் சில பழைய வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நியூ பேட்டர்னில் கோட்ராடிக் இக்வேஷனில் வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஃபைவ் கொஸ்டின் ஸோ கோடாடிக்குலார் நம்பர் சீரீஸில் வந்து நியூ பேட்டர்னில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் டேட்டா சஃபிஷியன்சி குவான்டிட்டி பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபில்லர் பேஸ் கொஸ்டின்லாம் இப்போ நிறையா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து மினிமம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு செட்டு வந்து டிஏயில் கேட்பான் ஓகே இதே நீங்கள் பிஓ போனீங்க அப்படின்னா அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸ்கோர் அடிக்கலாம் ஒரு சம்டைம்ஸ் மூட் இருந்தால் கேட்பான் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த அல்ஜிப்ரா பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் கோடராடிக்கிலே கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி மெயின்ஸ் லெவலில் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கேட்குறான் ராங் நம்பரில் ரெண்டு கொஸ்டின் கோடராடிக்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் மிச்சம் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் டிஐயில் ஃபோர் செட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாமே டேட்டா சஃபிஷியன்சி அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பான் ஸோ இதான் வந்து அப்ளிகேஷன் சாரி ஆப்டியில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கான் ஓகே சரி இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அப்படின்னா நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட எய்ம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா வெயிட்டேஜ் வந்து இதுக்கு பாருங்கள் இப்போ ஒரு புதுசாக எனக்கு பேங்க் எக்ஸாம் வராங்க எனக்கு மேக்ஸே வராது அப்படின்னு நினச்சா கூட இந்த பார்ட் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் நம்பர் சீரீஸ் கோடாடிக் ஈக்வேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் அதிகபட்சம் பத்து நாளில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸே ஆயிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேசிக்ஸாக அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்கோரிங் பார்ட் வேறு ரைட்டா ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறான் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்டியில் வந்து கிளர்க்கல் எக்ஸாமில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் நான் சும்மாலாம் சொல்லலை இது ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு ஈஸியாக அடிக்கலாம் அது நீங்கள் எப்படியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் ஆச்சு நீங்கள் அடிச்சுட்டு வரலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீட் மேக்ஸ் வந்து நிறையா லேர்ன் பண்ணணும் ஸ்பீட் மேக்ஸ் அப்படின்னா என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அரல்ஸ் வீடியோ கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டா எல்லா ட்ரிக்ஸுமே போட்டிருக்கேன் லெட் ஸ்டார்ட் வித் கியூப் ரூட்ஸ் இப்போ ஸ்பீட் மேக்ஸ் அப்படின்னா ஹவு டு ஃபைன் கியூப் ரூட்ஸ் இதுக்கெலாம் எல்லா வீடியோ இருக்குது என் வீடியோ பார்க்க முடியல நிறையா வீடியோஸ் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ஸோ ஹவு டு ஃபைன் கியூப் ரூட்ஸ் ஹவு டு ஃபைன் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷனில் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து சில மல்டிபிளிகேஷன் ஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் இருக்கும் ஓகேவா டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் இருக்கும் இந்த நம்பர் வந்து த்ரீ டேபிள்ஸில் டிவைட் ஆகுமா செவன் டேபிள்ஸில் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்படின்னா அந்த நம்பரை ஈஸியாக டிவைட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் வந்து நீங்கள் ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் படிச்சுவோங்க அதை நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிவிட்டு மல்டிபிளிகேஷன் ட்ரிக்ஸ் சில நிறையா மல்டிபிளிகேஷன் ட்ரிக்ஸ் இருக்குது இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை பிகாஸ் அதை நான் என்னென்ன சொன்னேன் அப்படின்னா வீடியோஸ் லென்த் ஆக போயிடும் மல்டிபிளிகேஷன் ட்ரிக்ஸில் வந்து நீங்கள் எல்லா ட்ரிக்ஸுமே லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஸ் வித் ஃபைவ் என்ஸ் வித் ஒன் அதே மாதிரி சில சூப்பரான நம்பர்லாம் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ்க்கு நான் நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கேங்க பாருங்கள் ஸோ நாளை கூட ஸ்பீட் மேக்ஸ் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு மல்டிபிளிகேஷன் ட்ரிக்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து அதாவது நீங்கள் டே ஒன்னே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்கொயர்ஸ் வந்து ஒன் டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரடுக்கு படிக்க சொல்லுவாங்க பட் மக்க பண்ண வேணாம் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் மக்க பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து நம்ம வீடியோஸ் பாருங்கள் நான் போட்டிருப்பேன் ஒரு டூ செகண்ட்ஸில் மைண்ட்லேயே சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்பட
இந்த பெர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் கன்வர்ஷன் ஒன் பை ஒன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுக்குமே வீடியோ இருக்கும் பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் கனிஷன் சர்ச் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாத்துக்குமே டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பை டூனால் என்ன ஒன் பை த்ரீனால் என்ன ஒன் பை ஃபைவ்னால் என்ன ஒன் பை செவன்னால் என்ன ஒன் பை எயிட்னால் என்ன டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பை நைனால் லெவன் பாயிண்ட் லெவன் ஓகே ஒன் பை டுவெல்னால் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ கம்பல்சரி மக்கப் பண்ணிக்கோங்க இதோட வீடியோஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நிறையா சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் புரியுதா எடுத்தோன்னே சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் போனீங்கன்னா டஃப்பாக இருக்கும் நம்ம ஸ்கூலில் பண்ண மாதிரி சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு நம்ம ஹெல்மெட் இந்த மாதிரி பேசிக்ஸாக நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் பென் அண்ட் பேப்பர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுனா இது எல்லாத்தையுமே கற்று முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் டெய்லியுமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறையா பிடிஎஃப் டெலிகிராம் சேனல் இருக்கும் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் நிறையா பிடிஎஃப்லாம் போட்டிருப்போம் கனிஷனல் லாஜிக்ஸ் அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் செக் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே ஒரு பத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து கொஸ்டின் போட்டு பாருங்கள் அடுத்தது இரு கொஸ்டின் போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கோராட்டிக் இக்வேஷன்ஸ் கூட வீடியோஸ் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி டென் கொஸ்டின்ஸ் அப்படி ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து நாள் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஆர் எல்ஸ் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்தீங்கன்னா அதில் ஐம்பது ஐம்பது கொஸ்டின்னா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஃப்ரீ டைமில் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கனாலே இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்பர் சீரீஸ் நம்பர் சீரீஸ் வந்து நீங்கள் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுறது இதுக்குமே ஒரு சில வீடியோஸ் பார்த்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னும் வீடியோஸ் போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் கோராடிக் இக்வேஷன்ஸ் ஸோ கோராடிக் இக்வேஷன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் டாபிக்ஸ் உள்ளே வரணும் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் டாபிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அகெயின் இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே பேசிக்ஸ் என்ன டாபிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ் அண்டு ரேஷியோ நீங்கள் எடுத்தோடனே வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கோ நீங்கள் எப்போக்கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வேல்யூஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் மே வீடியோ கோர்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் நான் வீடியோ கோர்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேவா இது வந்து பர்சன்டேஜில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வீடியோஸ் இருக்கும் ஏழு எட்டு மாடல் தான் இருக்கும் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் கன்செப்ஷன் பேஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ஓட்ஸ் பேஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறம் சேல்ரி பேஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறம் சில கொஸ்டின் வந்து இந்த அலிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி வரும் ஸோ இந்த பேசிக்ஸில் ஒரு ஏழு எட்டு வீடியோஸ் இருக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனல்லையுமே போட்டிருக்கேன் நம்ம வீடியோ கோர்ஸ்லேயுமே இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பர்சன்டேஜை முடிச்சுட்டு ஏன் நான் பர்சன்டேஜ் முடிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் த ஸ்பீட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு வரும் எஸ்ஐசி அப்படின்னா அகெயின் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் அகெயின் இதுக்காக நிறையா ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ என்னோடய கிளாஸஸ் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னா எதுக்குமே ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருவேன் இப்படி தான் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பர்சன்டேஜ் முடிங்க அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஜஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஏஜஸ்ங்கிறது ஒரு ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு நாளில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐசிஐ அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி இதுக்கு போங்க ஆவரேஜ் டைம் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன் ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட்ஸ் தான் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க சார் நான் டைம் அண்ட் ஒர்க் நல்லா படிப்பேன் ஏன்னா பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டன்ஸ் வராது அப்படிம்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரிங்களா டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் பைப்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டனுமே ஒரே கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ அடுத்து பெர்முடேஷன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி இதை நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில இதுவுமே உங்களுக்கு மெயின்ஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸில்
சரியா ஸோ இந்த ஆர்டரில் வந்து படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரியாரிட்டி இந்த பிரியாரிட்டி தேர்ட் பிரியாரிட்டி இப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏழு டாபிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஏழு மாடல்ஸ் தான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ப்ரைஸ் கன்செப்ஷன் ஓட்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் சேல்ரி பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் ஒரு ஏழு எட்டு மாடலுக்கு நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பேசிக்ஸ் லெவல்ஸ் இந்த பேசிக்ஸ் லெவல்ஸ்க்கு என்ன புக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர் எஸ் அகர்வாலே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்ஸ் வச்சுக்கோங்க அது வந்து பர்சன்டேஜில் வந்து மினிமம் ஒரு வீடியோ பார்த்து முடிக்கிறீங்க அதை லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிலிம்ஸ் லெவலில் ரொம்ப பேசிக்ஸான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ரேஷியோவில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்ஸ்லேயுமே நீங்கள் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க பேசிக்ஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டினே போகணும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டாபிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறீங்க வீடியோஸ் பார்த்து நோட்ஸ் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் நிறையா பேர் சொல்கிறது சார் நான் வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப புரியுது ஆனால் ஸ்பீட் வரமாட்டேங்குது ஆனால் அப்ளை பண்ண வரமாட்டேது கவலைப்படாதீங்க எடுத்தோடனே வந்து ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸுமே நமக்கு ஆன்சர்ஸ் வராது இப்போ நான் வந்து ஆப்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பலாம் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறேன்னா ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் வரும் ஒரு ஃப்ரெஷர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் வரும் அதனால் பயப்படாதீங்க ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு சால்வ் பண்ணுறோம்ல அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எடுத்தோடனே வந்து நமக்கு எல்லாமே வராது சரி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் லெவலில் கொஸ்டின்ஸ் போடுங்க ஓகேவா ஸோ மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் போடுறப்ப கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் வராது டிமோட்டிவேட் ஆகிடாதீங்க டிப்ரெஸ் ஆகிடாதீங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்க முடியும் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கே ஒரு மினிமம் டூ மந்த்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் நல்லா இந்த பேசிக்ஸ் ப்ரோலிம்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின் போங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெயின்ஸுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்க வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருப்பேன் நான் நிறையா மெமரி பேஸ் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின்லாம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ என்னோடய வீடியோஸ் வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் மிச்ச இருக்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் புரியுதா என் வீடியோஸ் பார்த்தா கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் வீடியோ அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கிறது ஓகேவா மிச்ச இருக்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஆனால் நிறையா பேர் என்ன சொல்கிறது சார் ஸ்பீட் வர மாட்டேங்குது எனக்கு ஸ்பீடே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஸ்பீடு எப்படி வரும் அதுக்கு வந்து வேறு எதுவுமே கிடையாது ப்ராக்டிஸ் இஸ் த கீ ரிப்பீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸ்பீட் வரும் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மெயின்ஸ் லெவல் கண்டென்ட் வந்து பார்த்துட்டு மெயின்ஸ் லெவல் உள்ள கொஸ்டின்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட எய்ம் வந்து அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இதில் இருக்க ஒரு பேங்க் ஜாப் வந்து நம்ம அடிக்கணும் அப்படின்னு கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜூனில் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருந்தே படிக்க ஆரம்பிக்கணும் புரியுதா இப்போ என்ன நிறையா பேர் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு டபுள் மைண்டில் இருப்பீங்க வேலைக்கு போகலாமா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணலாமா எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் படிக்கலாமா அப்படின்னு ஸோ உங்களோட கோலை கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எனக்கு வந்து ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த ஒரு ஆறு மாதம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோலை கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் விளாட்டுத்தனமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிகாஸ் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக வரீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆறு மாதம் வந்து விளாட்டுத்தனமாக இருந்தாலுமே கிடைக்கிற டைமில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் எக்ஸாம் முன்னாடி ரெடி ஆகிட்டு அந்த ஜூனுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சீரியஸ் ஆஸ்பிரண்டாக மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே எக்ஸாம்ஸ் கிராக் பண்ணலாம் தேங்க்யூ பை பை இந்தோடி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதுவும் கொரீ